、私は徳さないぶどう具の、まあ、徳さない三つ広ですけど、えー、まあ、この業界の方入ったきっかけは、まあ、高校卒業してですね、えー、渋谷にあります、あの、八幡ぶどう具さん、っていうところに、えー、お世話になりまして、それで11年いたんですかね。でそれで、えー、まあ、千葉の方に独立したっていう形です。はい。私が、まあ、高校まで剣道をやっていて、まあ、その先生が、まあ、まあ、岩手の方には職人が、まあ、少ない。まあ、その当時は多分一人だったんじゃないかなと思うんですけど、まあそこで、まあ,あ、剣道をやっていくに防音が必要っていうような形で、まあ、あどっかで修行して、まあ、岩手の方に戻ってこいっていうことで、まあ、渋谷の八幡武道具さんの方に、まあ、お世話になったんですけど、まあ、で、営業してるうちに、まあ、千葉の先生方が、まあ、岩手の方に帰るんであれば、まあ、千葉の方にも、あの、独立するんであれば、あ千葉の方でもいいんじゃないかっていうことで、まあ、一つの選択だったんですけど、まあ、じゃあ千葉の方でお世話になるかってことで、まあ、現在、まあ、防具屋を千葉の方でやってるっていうような形ですよね。なんですかね、昔の職人さんは、えー、少しはかじった方がいいけど、大的にはあまり、えー、上がらない。要するに、えー、三、三段、四段で押さえていた方がいいよっていうような形では言われましたね。はい。な、なぜなのかなとは思いつつも、やっぱり、結局、六段、七段になってくると、結局先生になっちゃうわけですから、その弊害があって言ってくれたのかなと思いながらも、思うとこがありますけど、はい。作る方と剣道をやる方で、こう、やっぱりやる方はこう、作ってもらうと、使い勝手がいい。で、作る方としてみれば、あ、こうやって作ってあげた方がやっぱり使い勝手がいいんだろうなっていうのは、やっぱり、やってない人よりはやっぱり、わかるんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ、そうですよね。普通一般でいう職人さん、まあ大工さんにしろ、まあそれから社会屋さんにしろ、まあいろんな職人さんがいますけど、その、じゃあ、えー、まあ一つの例としてじゃあ、大工さんの、えっ、ー、と、時給と、まあ時給って一日の手間って考えた場合は、やっぱりあの、防具職人さんの方が、えー、かなり安いんじゃないかなっていうのはやっぱり、日々考えるところがありますよね。えー、まあ、剣道を作る上で、やっぱりあの、昔はやっぱりあの、職人さんがあの、要するに面を作る人、コテを作る人、で、で、面を作るにしても、胸矢を作ってくれる人、それと、面部等を指してくれる人っていうような形で、まあ、分野分野で分かれてる部分があってですね。で、それで、まあ、そのお店によってはやっぱりあの、面部等の飾りの入れ方とか、それと面部等の形ですよね。これがやっぱり違うもんですから。まあ、そういったのを、まあ、あの、その差し子さんの方に出して、させていただいて、で、それで上がってきたらそれを、あの、全部飾りとか、それと、まあ、仕上げですよね。面部と仕上げて、面にしていくっていうような感じでやっていたと思いますし。で、やっぱり、固定職人の方にも、やっぱりいろんな、あの、固定の、形が作る上で、やっぱり、一つのあの、型がありますので、それは、えっと、これは、これは、あの、こちらの方の職人さんの方、で、違う方は違う方の方っていうのがあってですね、やっぱり。で、それを、やっぱり、じゃあ、えー、先ほど言ったように、じゃあ、頭の部分、で、肘の部分とかっていうような感じで、えー、作って、それを、まあ、く、えー、古典に仕上げていくわけですけど、まあ、そういった分野分野でやっていかないと、なかなかいいものができ、あのできなかったのかなっていうのが、やっぱりありますよね。はい。
、うん、昔からやっぱりあの個人でやっぱり作っている人はあ何人かはいるとは思うんですけど一斉に一式を全部作っているかって言ったらなかなか難しいところがあるんじゃないですかね。はい日本製でやってるっていうのは、ほぼゼロに近いんじゃないですか。はい。まあ、現に、あの、作るとすると、綿布団を持ってる人だけじゃないですかね。昔のあの、綿布団をさせていただいて、いろんなところで綿布団をさせていただいていた部分がありますので、その綿布団を持ってれば、結局あの、綿布団を仕上げて、で、案を作って、で、まあ、うちは天地を作って、綿にするわけですから、これはやっぱり日本ではできると思いますけど、じゃあ、それ以外に、じゃあ、サシュが、じゃあ、中国に行きました、となった場合、じゃあ、中国の方の綿、そういったあの、藍を使ったり編んだりして作ったのと、じゃあ、日本から、えっと、その、何ですかね、えっと、根川にしろ、その、入れる綿にしろ、じゃあ、持ち込んで、それを、綿布団にして、本当にさしていただくだけの綿布団が、まあ逆に輸入じゃないですけど、そういってきたのを、じゃあ、えー、ほん、それを日本製って言うのか、もしくは、うん、向こうの方から入ってきたものに例えて、これは少し違うんじゃないかって判断するのか、それはちょっと何とも言えないところがありますけど、なかなかやっぱり難しい部分があるんじゃないですかね。自分のところで全部、その日本、自分が手を入れて、まあ、まあ、違う人でもいいですけど、そういった形で、えー、意識を作っていくっていうのはなかなか、やっぱり、まあ、あの、それを受け継いでくれてる職、あの職人の、受け継いでくれる人が少なくなってますからね。はい。あれは武道家が、ちゃんと理解する必要はあると思うんですね。いろんなところで日本製日本製日本製で戦ってるところはあるんだけど実は日本製ではないのは、まあ、事実ですしあとはどれぐらい日本製かどうかって多分その商品の説明とかには細かく書いてないから、はい、本当は何で日本製で判断されたのかわからないんですよ、ね。はいそれが職人にかなりななんとその業界にダメージを与えるんじゃないですかね。まあなかなか難しい問題ですよねその点に関しては。うん、今の状況から言えばやっぱり職人さんはいなくなっちゃうんじゃないですかね。完全にはい、やっぱり先ほどもお話ししたようにやっぱり、えー、食べていくためにはやっぱりそのものを売ってのお金のあれがどれくらい儲かってるかとかそういった部分でそれでご飯食べるとすればやっぱり、えー、安くて高く売った方が利幅があるわけですから。ところがやっぱり、えーえー、といいものをあの、先ほどに、えー、大工さんの賃金と比べれば、やっぱり、えー、3分の1くらいじゃないかなと思いますので、剣道具の、あのー、手間っていうのは、うん。そうなってくると、やっぱりなかなか、えー、ずっとやってて、また自分の息子にしろ、誰,誰にしろ、やっぱりこの業界で一生懸命やっていって、職になって、あのー、食べていくことを進めるとなるとんだ、なかなか難しいのがあって、だから結局、どんどんどんどん職員がなくあの少なくなっていくんじゃないですかね。はい。で、あの息子さんは引き継ぎしません。はい。まあ、うち息子3人いますけど、3人とも、あの、まあ、当初から自分の好きなことをやっていいよっていうような形で言ってありますので、多分もう私の代で終わりですよね。はい。要するに分意識ですよね。そうそうえー、まあ分意識に関してはやっぱり
面倒たれこて、まあ、この4つを作るとすれば、やっぱり、えー、3ヶ月、4ヶ月は、言うにはかかるんじゃないですかね。はい。まあ、多少なりとも、あのー、結局、裁断するときには、やっぱり注文が入ってれば、やっぱり、それ一つじゃなく、一緒に裁断っていう形にはなるとは思いますけど、で、その中でやっぱり、一つずつコツコツってなっちゃうと、なかなか、時間的にも、じゃあ1ヶ月、2ヶ月作れってなっちゃうと難しいとこがあるんじゃないですかね。はい。まあ確かに、あの、柔らかいし、軽いっていう僕は確かに、あの、主流で、では待ってるとは思いますけど、やっぱり、えー、防具自体では、保護する部分がやっぱりありますので、あまりにもやっぱり薄かったりなんだりすると、やっぱり叩かれた時にやっぱり痛いっていう。なおさら、あ結局、小手にしろ、面にしろ、この布団一枚であるわけですから、どうにも場合してはやっぱり、本堂であれば、きちっとした厚みがありますので、あれですけど、やっぱり、コテと面に関しては、やっぱり、打たれる部分だけでも、やっぱりきちっと補強してあげないと、やっぱり、危ないんじゃないかなっていうのがありますよね。はい。あんまりにも、やっぱり、えー、防具として、えー、かけ離れていっちゃうと、やっぱり、事故の元にもなると思いますし、はい。だから、安全性から考えれば、まあ、そういったのもあってしかりかなとは思いますけど、ただ、昔からスポーツの中でやっぱり剣道は比較的安全っていうような形で、えー、言われている部分があって、そう。柔道よりも。はい。剣、あの、剣道の方が、うん、剣が少ないっていうような形で。だからまあ、事故が合うっていうのはやっぱりあのたまたま死ねが割れてっていうような感じの事故だったりまあだから他のスポーツ武道に関して見てもやっぱり剣道の、えー、事故率っていうのはまあ少ないんじゃないかなとは思ってるんですけどただやっぱりあまりにも先って何極端になってくるとそれが。危険性がアップしていくっていうような形になると思いますので。そうですね。やっぱりあの、先ほど言ったじゃあ、えー、手出しでもミシンでも、まあ、えー、手出しであれば一部、で、ミシンであれば3ミリっていうような形で、えー、棒、あの、差し幅を、いろいろ何種類もあるんですけど、じゃあ、使い勝手とか痛みの、部分であれば、先ほど、一部とか一部二には確かに汗を吸っちゃうと、あの、硬くなってきますので、当然。そうなってくると、やっぱり、えー、あまりにも、あの、差し幅が小さい、あの、要するに一部とか一部二輪よりは、えっ、ー、と、一部五輪とか二部の方が、やっぱり、あの、打たれてても、その、耐久性からいけば、一部、一部二輪よりは、二部と、きちっとしたもので作っていった方が、痛くないんじゃないかなとは思いますよね。はい。で、まあだから、結局、あの、一つの例として、じゃあ一部を作るときに、じゃあ今回、まあ、この、乗ってる、この皮,皮の部分ですよね。じゃあ、どこの皮を使ってるか。で、じゃあ二部のときに、じゃあその皮を、じゃあどこの皮を使ってるか。で、カバーにも何種類かあって。で、要するに、えー、っと、何ですかね、あの、その革の質ですよね。革の質の一番いいやつを二部に使ってもいいわけですし、一部に使ってもいい,い,いわけですけど、あの、大概の人は一部だからじゃいいのを使うか。二部だからその下を使うかって。確かに昔はそういった形であったとは思うんですけど、じゃあ作ってもらうときに、わか、ボンゴ分かってれば
一部五輪の材料、極端な話すれば、一部五輪の材料で二部半を作ってくれとか、二部を作ってくれって。ちょっと、その何が高かが違うってことは、あの、その幅に刺す手間だけじゃないですか。だから、一番いい例としてわかりやすいのは、銅台、本堂と言われてる、じゃあ43本で作るのか、60本で使うのか。で、主屋さんは43本でも60本でも、まあ、ロイロを作るって言っても、同じ過程でやるわけですよ。となると、銅台の,あの43本の値段と60本の値段の差し方にないわけですよ。塗るのは一緒なわけですから。そう考えた場合、じゃあ一部量を使うから一番いいやつを使う。で、その次は一部五輪の中東と言われてるやつを使うとか、で、一番、あの、下の方は、音って言って、あの、皮の大きいやつですね。そういったのを使っていれば、その単価が違いますので、値段も違ってくるわけですよ。だから、結局、うん、作る方としてみれば、あのー、一番いい材料で、うちはボンゴはこれで作ってます。で、その中で、あの、一部五輪作るんですか二部を作るんですかってなると、あの、刺し目の手間だけの判断でいいわけですよね。ところが、やっぱり、それを大量仕入れで売ってるところは、あの、一部は、タレで言えば、これは何段飾りでいいものですよとか。二部だと、まあ、四段飾りで、さほどじゃないですよっていう売り文句になってきちゃうと、お客さんはこれが本数がいっぱいあった方がいいもんだってなるじゃないですか。ところが、じゃあ、これは何のためについてるかってなっちゃうと、これはこう、跳ね上がるためにつけてるわけですから、最初に4本でも本でも上がるわけですよ。ところが、一部だと、八段飾りとか七段飾りでカタログには載ってくるわけですよ。そうすると、五段よりは八段あ、七段飾りの方がいいんだっていうイメージになっちゃいますので。段でもあれば飾りだけっていう。そうです。だで、使い勝手の方からすれば何も必要がないわけですよ。はい。だから、差し目から言ってんじゃん、じゃ一文が一番いいのかって言ったら、一部を使ってくれてるお客さんもわかると思うんですけど、足を吸ってくると先ほど言ったように硬くなってきますし、で、今度修理の部分でそういったものが入ってきちゃうと針が刺さりませんので。あ、修理がしにくくなる。そうです。要するに、鉄板状態で入ってくるわけですから、閉まっちゃって。そうなってきくと、じゃあ、ね、どうやるかって。針が刺さないのどうやって修理するかっていう形になりますので、はい。なるほど。だから、あんえー、一概には、一部だからいいとか、二部だからダメだっていうのはないですよ、やっぱり。例えば、手に入りにくい、もう手に入らない、あまたは日本製はないから中国製しかないとかっていう材料はありますもう、あのー、鹿川常人そうなってるんじゃないですかね。はい、ないです。いいものは、昔から、えー、言えば、えー、ABC のランクがあったとすると、A のクラスはもうなくなってきてるって,って。BC を使って、まあ、ボーンを制作していくしっていう形を取るしかってないんじゃないですかね。はい。これ、チャンガワっていう、あれなんですけど、で、これで、あの、コテの手の内とか。で、これよりもやっぱり大きい中東、いわゆる古東とか中東って言われるやつもあるんですけど、で、これが目の、これが全然、うん、これがですね、えっ、ー、と、大きい皮になってきちゃうと、これが大きい
本革になりますけどボソボソしてるじゃないですか、うん、まあ触ってもらえばすぐ分かるとは思うんですけどだからこういった形で、あのー、どこにどの革を使って作ってあげるかっていうことになってきますのでなかなかこういった革は入りにくいなってるっていうことだと思いますね。はい。まあ、確かに、あの、ミシンでも手出しでも斜め差しとかって今、結構出てるじゃないですか。だから、折れる、なんですかね、えー、誰にしろ、やっぱり、これが、こうなって、た感じだとダメなわけですよ。やっぱりこれが上がって、こうやって上がってくれないと。だからそういった形でこう、斜め差しでもまあまあいいとは思うんですけど、その、合ってれば。はい。ただ、あの、固定とかもミシンとかいろんな、こう、いろいろやっぱりアイデア出して、あの、作ってる業者もいるとは思いますけど、まあ、これに関しても、まあ、ある程度、あの、二分半であろうが、三分であろうが、刺し目が、あの、大きくても、しっかり中身が入っていて、なってれば、まあ、しようがないんじゃないか、どういった刺しでもしようがないんじゃないかなとは思いますけど、昔から、やっぱり作ってるのは、やっぱり、えー、具の目とか、うんまあ、も、もしくは、まあ、言い方すれば、五の目。一部とか、一部二輪だと、この、が、五の目、五の目に刺したやつはないわけですよ。これ、これだけなわけですから、全部。この、この幅で刺しているわけですから。多分、あの、カタログとかなんとか見ていただければわかると思うんですけど、一部二輪の五の目とか、一部の五の目っていうのはないはずですから。はい。だから、この部分で一部グリーンだって、えー、全部差しっぱなしっていう品物もありますし、ただその中でやっぱり材料を間違えちゃうと、足柄の、あの、ピタッとした感じの作り方になっちゃいますので、やっぱりそういったのは気をつけて作っていただければ、その差し方うんぬんは、まあ、どういった形でもいいんじゃないかなとは思いますよね。基本は、その、刺し方は、まあ、飾りと考えていいっていうことですかね。あんまり、斜めにした場合で、その強くなったとかって、そういうのはないそういったのはないと思いますね。はい。だから、やっぱり、刺し方だけだと思いますよ、やっぱり。どういった形で持っていくかっていうのは。はいただでもやっぱり幅が広ければ広くなっていくほど、あの、河川とかなんとか入ってきちゃうと、閉まりませんので、それがやっぱり厄介じゃないですか。はい。値段で言えば、なんとも言えないですけど、うーん今、まあ、先ほど言ったように、日本でじゃ作ってる職人さんがいるかってなっちゃうと。まあでも、あの、特殊な武道具っていう、はい、<笑>販売で言うと。うちで言っちゃうと、やっぱり、えー、黙っていても、やっぱり百何十万っていう値段になっちゃいますよね。はい。じゃあ、じゃあ、日本、これが日本製ですよっていう、防具が、うん、そう、なんでもな、これはもうやっぱり難しい部分がありますよね、やっぱり。まあ、じゃあ、さ、先ほど言ったように、じゃあ、作っていて30万で作れるかって言ったら、やっぱり、どう考えても、まあ、あの、生活していく上には、できない話だとは思うんですよね。はい。やっぱり、じゃあ、30万もありますかって言ったんじゃ、普通の、あの、平均が、まあ、されるマンが30万だとすると、1ヶ月で
のあれで30万ですよってなればあれだと思いますけど、当然、そこにはやっぱり2ヶ月、3ヶ月、下手せば4ヶ月かかった部分で、じゃあ30万で買ってくださいってなっちゃうと、当然、それは出てこない筋だとは思いますし。うん、材料もありますし、はいまあ、消費税とかいろいろありますが、ね。<笑>当然、えー、職人といえどもやっぱり注文がなければ作んないわけですから。だからお客さんの方がやっぱり注文してもらわないとその分自体を作んないわけじゃないですか。で、その時に、じゃその企画の部分に行った時に、先ほども言ったように、じゃあ、コテが、の筒が短い。で、面だれが、み、あの、短くなってるって。で、それはやっぱり、あの、作ってる方としてみれば、これは危険なんでっていうの形の一言はやっぱり添えないといけないんじゃないかな、とは思いますよ。はい。で、じゃあ、どのようにじゃあお客さんと職人さんが持っていけば一番ベストなのかなと思った時には、やっぱり使い勝手のお客さんはやっぱりこういった形で作ってもらいたい。職人さんはじゃあこういった形の作り方をの方がいいんじゃないか。だからそのア、アドバイスの仕方ですよね。お互いの。どこまでの常識,常識ってあの、知識を持って話してるか。お客さんの方が極端な話すれば、じゃあこれは300万出しますので、何でもいいから作ってくれよって。で、じゃあ作る方は、どうやって作ろうかなって。何の材料を使おうかなとか。で、極端な話して、じゃあ、職人の方からして、いや、それだけもらっていても、これはできない。これやったら使い勝手がダメですよ、と。持ちませんよ、と。そうやって、あお互いの、あのー、持ってる知恵の中で、やっぱり、一つ、あのー、一つの防具を作り、防具作りをしようと思っていたら、やっぱり、あのー、職人さんの本も、それをやったら、あの、ダメですよって。なぜなら、こう、こうなるから、これは、使い勝手が悪いですよ。で、使って、その、作ってもら、作ってもらって使う本も、やっぱり、これじゃ、使い勝手が悪いやって。で、それだけの常識を持って、やっぱり、注文にしろ、話をするにしても、やっぱりしてもらわないと、お互いに、これが全然何もなかったら、要するに、お、お金のやり取りじゃないですけど、それだけのものになっちゃいますし。で、じゃあ、今後じゃあ、そのお客さんとどうやって行った時には、やっぱり、あの、せ、まあ、作ってもらえる先生だったら、先生、あの時アドバイスを得て、先生どうでしたって。先生こうやって作ってくれたって、あの作ってくれっていうような形になったんですけど、先生どうですかって言ったら、やっぱりここがやってて、よ、よかったよ、悪かったよ。っていう答えが出るわけですじゃないですか。で、こっちとして、じゃあ先生の方のアドバイスするときに先生それをやっちゃうと使い勝手が悪くなっちゃうよって。なぜならばこうこうやった方が、あの、芽生え的には少し悪いかもわかんないけど、使い勝手はこっちの方がいいですよって。アドバイスもらって、使ってもらう。作ってもらって、使ってもらって、で、その結果として先生どうでしたかってなったときに、あ、やっぱり言ってる通りだったとなったときにはやっぱり一つの、信頼関係でも作れるんじゃないかなとは思いますけどね。はい。だから同じ古典にしろ、あの、飾りの入り方一つにしろ、川の、えっ、ー、と、何ミリ体にしろ、やっぱり、それは職人じゃないとわかんないところがありますので、それはやっぱり聞いてもらいたいですよね。はい。今まで、断ったことある、注文を断ったことはありますあります。絶対それは作らないと。はい。で、職人さんが少し、まあどうしても、あの、プライドが必要っていうところですか。というより、やっぱり、それじゃダメなんじゃないかっていう注文だったんで、それはできませんっていうことでお語りはしましたね。はい。
。で、まあ、他の分野で言えば、やっぱり、まあ、人間国宝ではないですけど、その伝統を守るために、弟子をためにのような形で、あの、国からの補助金とか、いろんな部分、まあ、そういった部分でも皆さんは努力されてるとは思うんですけど、ただ、あの、剣道の場合はなかなかそれが、ねえ、お願いしていつつも、なかなかなっていかないっていう部分があるみたいで、やっぱり、昔から、まあそうですけど、まあ大工さんでもまあそうですけど、持続してコツコツやっていけて、まあ生活ができるようになれば、まあもう少しは変わった方面で、まあ方向に進むのかなとは思いますけどね。はい今日はありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。